Nezahat pizzanın sahibi Nezahat her gün aynı sayıda pizza pişirmektedir. Önceden fırını kullanmak için günde 8 lira ödüyordu. Ayrıca pizza başına malzeme masrafı 1,5 liraydı. Fırını kullanmak için günde 8 lira ödüyordu. Ayrıca pizza başına malzeme masrafı 1,5 lira. Peki. Bir gün pizza başına malzeme masrafı 1,5 liradan 2 liraya yükseldi. Ne zaten pizza başına maliyetin artmaması için, pizza başına maliyetin artmaması için günde 8 pizza daha yapması gerektiğini hesapladı. Pizza başına düşen toplam maliyeti kastettiklerini varsayıyorum. Çünkü malzeme maliyetinin arttığı çok açık. Toplam malzeme maliyetinden bahsediyoruz burada. Fırının maliyetini tüm pizzalara dağıtacağız. Yani günlük fırın maliyetini tüm pizzalara yayacağız. Ne zaten ne zaten hanımın maliyet artışından önce günde kaç pizza pişirdiğini ifade eden bir denklem yazınız. Pizza sayısını göstermek için P harfini kullanınız. Bir günde ürettiği pizza sayısı 8 arttıysa, pizza başına düşen önceki ve sonraki maliyetleri düşünelim. Öncelikle pizza sayısını P ile göstereceğiz. Bu, ne zaten maliyet artışından önce pişirdiği pizza sayısı. Fiyat artışından önce fırın için günde 8 lira ve her pizzanın malzemesi için 1,5 ar lira ödüyordu. 1,5 ar lira ödüyormuş. Yazıyorum. 1,5 lira yani 1 lira 50 kuruş çarpı pizza sayısı. Bu, bir günde ürettiği tüm pizzaların toplam maliyeti. Yani fırın maliyeti artı malzeme maliyeti. Pizza başına düşen toplam maliyeti bulmak için bu ifadeyi pizza sayısına böleriz. Şimdi bakalım fiyat artışından sonra neler oluyor? Neler olmuş? Fiyat artışından sonra günlük fırın masrafı hala 8 lira. Ama pizza başına malzeme masrafı 2 liraya çıkmış. Artık malzemeler için pizza başına 2 lira harcaması gerekiyor. Ayrıca artık günde P adet pizza pişirmiyor, bundan 8 fazlasını pişiriyor. Yani günde pişirdiği pizza sayısı P artı 8. Bu ifade de bir günde pişirdiği tüm pizzaların toplam maliyetine eşit. Tek bir pizzanın maliyetini bulmak için artık günde P artı 8 pizza ürettiğine göre bu ifadeyi P artı 8'e bölüyoruz. Ve soruya göre bu iki ifade birbirine denk. Burada pizza başına daha yüksek bir malzeme maliyeti var ama artık pişirilen pizza sayısı daha fazla olduğu için fırın maliyeti daha fazla pizzaya dağılıyor. O halde P'nin ne olması gerektiğini bir düşünelim. P öyle bir sayı olmalı ki, öyle bir pizza sayısı olmalı ki bu iki ifadenin birbirine eşit olmasını sağlamalı. Önceki yani günde P adet pizza pişirdiği durumdaki toplam maliyet, günde P artı 8 pizza pişirdiği durumdaki toplam maliyete eşit olacak. Yani bu iki ifade birbirine eşit. Ve sorunun ilk kısmını çözdük. Ne zaten maliyet artışından önce günde kaç pizza pişirdiğini ifade eden bir denklem yazdık. Ve pizza sayısını göstermek için de P harfini kullandık. Şimdi P'yi bulalım. Önce denklemi biraz sadeleştirelim. Aslında doğrudan içler dışlar çarpımı yapalım. Bir başka yolda her iki tarafı P artı 8 çarpı P ile çarpmak. Bu tarafı p artı 8 çarpı p ile çarpıyorum. Ve bu tarafı da yine p artı 8 çarpı p ile çarpıyorum. p'ler birbirini götürür. p artı 8'ler birbirini götürür. Sol tarafta ne kalır? Bakalım. Burada dağılma özelliğini iki kez kullanacağız. p çarpı 8. 8 artı 1 buçuk p nedir? 8p, önce p ile 8'i çarpıyorum. 8p artı 1,5p kare. Şimdi 8'i bu iki terimle çarpalım. Artı 64, 8 çarpı 1,5, 12 eder. Artı 12p. Eşittir. Buradaki her şeyi p ile çarpacağız. O halde eşittir 8p, 8'i p ile çarptık. Bakalım önce p'yi parantezin içine dağıtalım, buradaki p ile ondan sonra çarpalım. 2 çarpı p, 2p, çarpı p, 2p kare, artı 2p kare. 2 kere 8, 16, çarpı p, 16p. İkinci dereceden bir denklem elde ettik. 
Sadeleştirelim, sonra da çarpanlarını ayırır veya diskriminantını alırız. Bir bakalım. Her iki taraftan 2 p kareyi çıkarırsak, ya da her iki taraftan 1 buçuk p kareyi çıkaralım. Eksi 1 buçuk p kare, eksi 1 buçuk p kare. Ya da, ya da şöyle yapalım, önce her şeyi sol tarafa atalım. Böylesi daha az karışık olur. Önce her iki taraftan 2 p kareyi çıkaralım. Eksi 2 p kare, 2 p kare. Şimdi her iki taraftan 16 p'yi çıkaralım. Burada bir 8 p, bir de 12 p var. 16 p'yi çıkarıyoruz. Aslında elimizdeymişken 8 p'yi de çıkaralım. Bu tarafta 16 p ile 8 p var çünkü. Böyle çok daha iyi oldu. Her iki taraftan hem 8 p'yi hem de 16 p'yi çıkarıyoruz. Yani aslında sağ tarafın tamamını her iki taraftan çıkarmış oluyoruz. Ne kalıyor? Derece sırasına göre gidelim. 1 buçuk p kare eksi 2 p kare eşittir eksi 0, 5 p kare. Bunlar birbirini götürür. 12 p eksi 16 p eşittir eksi 4 p. Bir de artı 64'ümüz var. Artı 64, artı 64, sıfıra eşit olacak. Eşittir 0. Şimdi bu tarafı biraz basitleştirmek, sadeleştirmek, daha doğrusu biraz daha anlaşılır kılmak için denklemin her iki tarafını eksi 2 ile çarpalım. Eksi 2 ile çarpıyoruz çünkü bu terimin katsayısının 1 olmasını istiyoruz. Ne diyor? P kare artı 8 p, bunu 2 ile çarpınca eksi 128 eşittir 0. Bunu çarpanlarına nasıl ayıracağız? Çarpımları eksi 128'e, eksi 128'e, toplamları ise artı pozitif 8'e eşit olan iki sayı düşünelim. İşaretler farklı. Mesela 12 çarpı, 12 çarpı, acaba bu sayılar kaç? 128'i hangi iki sayının çarpımı olarak yazabiliriz? 16 desek, 128 bölü 16 kaç eder? 8, değil mi? 6 kere 8, 48, elde var 4, 8 kere 10, 80, elde 4 vardı, 128. 128 bölü 16, 8'miş. Demek ki 16 ve 8 koşulu sağlayacak. Eksi 16 ile artı 8'in pozitif 8'in çarpımı eksi 128 eder. O halde bu ifade çarpanlarına şöyle ayrılır. P artı 16 çarpı P eksi 8 eşittir 0. Şimdi bu çarpımın 0'a eşit olması için çarpanlardan en az birinin 0'a eşit olması lazım. Demek ki iki çözümümüz var. Ya P artı 16 0'a eşit olacak ya da P eksi 8. Bu durum için, bu durumda 16'yı karşıya atarsak, p eşittir, eksi 16 olur. Burada ise p eşittir, 8'dir. Eksi 8'i karşıya attık. Eksi 8'i diğer tarafa attık. Problemde pişirilen pizza sayısı soruluyor. O yüzden bu sayılamaz. Nezahatin yediği ya da bir sebeple attığı, imha ettiği pizzaları bulmaya çalışıyor olsaydık, belki olurdu ama şu an bu çözüm bizi ilgilendirmiyor çünkü eksi 8 pizza pişiremezsiniz, değil mi? O zaman problemin cevabı olan çözüm, yani fiyat artışından önceki pizza sayısı bu. Nezahat artıştan önce günde 8 pizza pişiriyormuş. Yani p eşittir 8. Fiyat artışından önce günde 8 pizza pişiriyormuş, pişiriyormuş. Fiyat artışından sonra ise bir günde pişirdiği pizza sayısı 8 artmış. Yani artık günde 16 pizza yapıyormuş. Üretim 2 katına çıkmış. Vay be!